ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜூலை நைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் நியூஸ் இந்த ஆக்சிடென்ட் நியூஸ் நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா அண்ட் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காங்கிரஸோட பிரச்சனை இன் கர்நாடகா ஓகேவா ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நேற்று உங்களுக்கு சொன்னேன் இதில் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே மற்றபடி வேறு எதுவும் இதில் தேவைப்படாது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் அண்ட் பேக் ஃபுட் ஓவர் ரீபேட்ரியேஷன் ஆஃப் ரெஃப்யூஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதில் இதில் எந்த ஏரியாவை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு மிசோரம் ஏரியாவை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ மிசோரம் ஏரியா அப்படிங்கிறது நமக்கு எதோட பார்டர் ஷேர் பண்ணுது அப்படின்னா மியான்மரோட பார்டர் ஷேர் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ மியான்மரோட பார்டர் ஷேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அங்கே ஃபென்சிங்லாம் அந்தளவுக்கு இது இல்லை அங்கே வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மியான்மர் டு மிசோரம் கனெக்ட் ஆகிற இதில் ஃபுல் இதுவுமே வந்துனா ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சில் இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த ஏரியாஸில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா ரொஹிங்கியாஸ் அப்படிங்கிற குரூப்ஸ் தான் இருப்பாங்க அண்ட் அதர்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் குரூப்ஸும் சரி புத்திஸ்ட் குரூப்ஸும் வந்து என்னென்னா இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ரொகிங்கியாஸ் அப்படிங்கிறது முஸ்லீம் குரூப்ஸ் அண்ட் அதர் புத்திஸ்ட் குரூப்ஸும் இருக்கிறாங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்தியாவில் மிசோரம் பகுதியில் வந்து தங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்கள ரீபேட்ரியேட் மறுபடியும் அவங்க கண்ட்ரிக்கு அனுப்புறதில் சம் அன்வான்டட் இது வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ ஒரு ரெஃப்யூஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாங்கன்னா தர் இஸ் எ ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் ட்ரா ப்ராப்பர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அந்த மெத்தடு ஸோ இதெல்லாம் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அது எதுவுமே இல்லாமல் வந்து என்னென்னா இவங்க பண்ணியிருக்கிறதா வந்து என்னென்னா இதில் பேசியிருக்காங்க அதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கணும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆல்ரெடி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலில் அத்தாரிட்டிஸ் வச்சு நாங்கள் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு ஓகேவா ஸோ அந்த கோ அதில் ஏற்பட்ட அந்த கோஆப்ரேஷன் மூலமாக தான் நாங்கள் இதை அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன இதில் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் அண்ட் இதை தவிர வேறு என்ன சொல்லியிருக்க அப்படின்னா நமக்கு மிசோரம் பகுதி லைக் மியான்மர் பார்டர் இருக்குங்களா அந்த பார்டர் வந்து யார் வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸில் காவல் காக்கிறாங்க அப்படின்னா அஸ்ஸாம் ரைஃபல்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க ஓகே அஸ்ஸாம் ரைஃபல்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க யாவை வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொருத்தர் இருப்பாங்க ஓகே அஸ்ஸாம் ரைஃபல்ஸ் இருப்பாங்க ஃபார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா சாஸ்திரா சீமா பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய அங்கங்கே நம்மளுடைய இப்போ நான் சைனாவுக்கும் பாகிஸ்தான் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஏரியாவையும் இப்படி ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாதுகாக்கிறாங்க அதில் அஸ்ஸாம் ரைஃபல்ஸ் வந்து மியான்மர் ஏரியா வந்து என்னென்னா மியான்மர் பார்டரை வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கடுத்து என்னென்னா சவுத்துக்கு டைரெக்டாக போயிடலாம் மற்றபடி எதுவுமே இம்பார்ட்டன் இல்லை ஓகே சவுத்தில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி சேம் அந்த கர்நாடகா ஸ்பீக்கரோட டிசிஷனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு தேவையில்லை அண்ட் இந்த பேஜ்லேயும் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நியூஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இந்த இதிலையும் வந்து என்னென்ன ஒரே ஒரு முக்கியமான ஆர்டிக்கல் இருக்குது என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட் டிஸ்மிஸஸ் பிளியா டு அலோ உமன் டு என்டர் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக தெரியும் கேரளா சபரிமலா டெம்பிளுக்குள்ளே உமனை அலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வே ஆஃப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் ஃபோர்ட்டினை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் செவன்டீன் அன்டச்சபிலிட்டியை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவர் கஸ்டம்ஸ்க்குள்ளே வந்து என்ன கஸ்டம்ஸ் கல்ச்சுரல்ஸ் இதுக்குள்ளே வந்து ஈவெண்ட்குள்ள சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இன்ட்ரூட் ஆன மாதிரி அந்த இது ப்ரோ ப்ரோ ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேரளாவில் இருக்க அந்த ஹிந்து ரிலேட்டட் குரூப்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு வழக்கு எடுத்திருக்காங்க அந்த வழக்கு என்ன அப்படின்னா முஸ்லீம் சுமன் அவங்க பருதா அணிகிறது அண்ட் அவங்க அந்த பெண்கள் வந்து என்னென்னா மாஸ்க்குள்ளே என்டர் ஆகாமல் தடுக்கிறது இந்த ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கும் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனுக்கும்
நம்ம யார் மேலெலாம் வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அண்ட் யாருக்கெல்லாம் தண்டனை இருக்குது ஓகே யாரெல்லாம் வந்து என்னென்னா இப்போ அண்டர் ட்ரெயிலில் இருக்காங்க இவங்களுடைய நேம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நேஷ்னல் க்ரைம் ரெக்கார்ட் பீரோவில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எது கீழே வரும்னா ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் இந்த நேஷ்னல் க்ரைம் ரெக்கார்ட் பீரோவில் இப்போ என்ன புதுசாக பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல்ஸ் ஓகேவா ஸோ அரவுண்டு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்டு ஒன்றரை கோடி கிட்டே வந்து என்னென்னா லைக் இவங்க இருக்காங்க கிரிமினல்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபோட்டோஸை வந்து என்னென்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த என்சிஆர்பியில் கொண்டு போகும்போது நமக்கு சிசிடிவி கேமராவும் இதையும் நம்ம லிங்க் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் எந்த ஏரியாவில் வந்து என்னென்னா அந்த கிரிமினல் வந்து போகிறாங்களோ அதை டிடெக்ட் பண்ணி அதை நமக்கு டேரெக்டாக சொல்கிற மாதிரியான சாஃப்ட்வேரை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா இவங்க இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இதில் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா இதில் அவங்களுடைய ப்ரைவேட்ஸி ப்ரைவேசி வந்து எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கப்படாது பிகாஸ் நாங்கள் கிரிமினலை மட்டும்தான் வந்து என்னென்னா இதில் செக் பண்ணுறோம் மற்றபடி யாரையும் செக் பண்ணுறது இல்லை அதுவும் அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்றால் தான் செக் பண்ணுறமே தவிர மற்ற எதுவும் செக் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதன் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு இன்க்ரீஸ்டு அந்த நீதி வந்து என்ன வேகமாக கிடைக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து என்னென்னா ஈஸியாக வந்து போலீஸால் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா இது யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நிறையா டெட் பாடிஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நேஷ்னல் ரெப்பாசிட்டரி ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலில் அல்லது செக்யூரிட்டி லெவலில் வந்து என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டி காட்டுறது உங்களுக்கு ஜிஎஸ் டூவாக இருக்கட்டும் ஓகேவா அதில் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஜிஎஸ் டூவில் வந்து என்ன உங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து எடிட்டோரியல் போயிடலாம் த விசிபிள் ஹேண்ட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கர்நாடகாவில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் அதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நமக்கு கர்நாடகாவில் இருக்க காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் பதி ஒரு பதிமூணு பேர்கிட்ட என்ன பண்ணிட்டாங்க பன்னெண்டு பேர் ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்த ஒரு தனி எம்எல்ஏ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சுயேட்சை எம்எல்ஏ அவங்களுடைய ஆபஸை விலக்கி ஆதரவை விலக்கிக்கிட்டாங்க இதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா காங்கிரஸோட ஸ்ட்ரென்த்து காங்கிரஸ் அண்டு ஜனதாதள் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகிட்டு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லைக் இவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகிருச்சு லைக் பிஜேபியோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகிருச்சு இது வந்து என்னென்னா டெமோக்ரட்சி இதில் ஓகேவா டெமோக்ரஸி இதில் வந்து இது என்ன மாக்ரி ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டெமோக்ரஸி வந்து ஒரு நம்ம ஒரு பேக்வேர்டு இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஓகேவா ஏன்னா நமக்கு பேக் டெமோக்ரஸியில் என்னென்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கவர்மெண்ட்டு ஓகேவா அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கவர்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பீப்புளோட லைக் அந்த மெஜாரிட்டியோடு வரணும் ஸோ பீப்புளோட மெஜாரிட்டி எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா குவாலிஷன் கவர்மெண்ட் நார்மலாக வந்து என்னென்னா ஒரே தனி கட்சியே வந்து என்னென்னா ஹையர் லெவல் சீட்டு வாங்கினாலோ அல்லது குவாலிஷன் பார்ட்டி சீட்டு வாங்கினாலோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ குவாலிஷன் பார்ட்டி தான் இருந்தாங்க பட் இதை வந்து தடுக்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது வந்து குதிரை பேரம் அப்போ அதாவது என்னென்னா இவங்க அவங்களோட அந்த லெஜிஸ்லேட்டர் அடுத்த கட்சி லெஜிஸ்லேட்டர் என்ன பண்ணுறது அதிகமான அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கி அவங்கள வந்து ரிசைன் பண்ண வைக்கிறது ஓகே கட்சி தாவல் தடை சட்டம் பண்ணுறதுக்கு கட்சி தாவினாலும் அவங்களுடைய பதவி போகும் இப்படி அவங்களே ரிசைன் பண்ணிட்டாலும் அவங்களுடைய பதவி போயிடும் ஸோ அதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ உள்ள கவர்மெண்ட் இப்போ உள்ள அந்த அது எதிர்கட்சி பிஜேபி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு டெமோக்ராட்டிக் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் வந்து என்ன அழிக்கிற மாதிரி பண்ணுறாங்க ஓகே இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் கிரைசிஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஏ ரெக்ரெட்டபிள் கன்விக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வைகோ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏக்கு கீழே ஒரு வருஷம் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வாட் இஸ் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிறதுனா செடிஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் செடிஷன் ஆக்ட் அப்படின்னா தேச துரோக வழக்கு அந்த மாதிரி ஓகேவா இந்த செடிஷன் ஆக்ட் வந்து எப்போ வந்திருக்கும் அப்படின்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் லைக் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்திருக்கேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு எதிராக யார் பேசினாலும் வந்து ஈஸியாக அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்துனா இந்த செடிஷன் ஆக்ட் கீழே தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த செடிஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் வந்திருக்கும் ஸோ அதில் நிறைய பேர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண
யாரெல்லாம் அந்த ஸ்பீச் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து தடை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி கோர்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா பட் இது வந்து ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது இது பியாண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பிகாஸ் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் லெவலில் ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுத்தத இவங்க வந்து என்னென்னா செடிஷன் ஆக்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏக்கு கீழே இந்த வைகோ கேஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த செடிஷன் ஆக்டில் என்னென்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா மூணு வருஷம் தண்டனை கொடுக்கலாம் அல்லது அவருக்கு லைஃப் டைம் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் கொடுத்தலாம் பட் இந்த கேஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் தி அந்த ரேஷ்னல் பிக் பிஹைண்ட் திஸ் ஓகேவா எதுக்காண்டி அந்த இதை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இயர் கொடுக்கறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியலை அண்ட் இந்த மாதிரியான ஆக்ட் வந்து என்னென்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து கட்டையில் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் மோட்டிவேட்டடாக தான் மேக்ஸிமம் நடக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் வந்து என்ன தேவையில்லாதது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம லா கமிஷனும் இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் இவங்க மென்ஷன் பண்ணி இதை முடிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என் ரீஇன்ஃபோர்ஸிங் காஸ்ட் கயராக்கிஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து என்னென்னா சோஷியாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலோ அல்லது வந்து சொசைட்டி ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அப்படின்றது இருந்தாலும் உங்களுக்கு காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது காஸ்ட் ஹையராக இருக்கு ஹையராக இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஓகே ஹையராக இருக்கு ஸ்டாட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லுவாங்க ஹையராக இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஜாதி பெரிய ஜாதி ஒரு ஜாதி சின்ன ஜாதி அதை விட சின்ன ஜாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜாதிகளோட அந்த பிரிவு ஓகே ஹையராக இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நமக்கு தெரியும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிராமணிசம் அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் லெவலு சத்ரியா ஓகேவா அதுக்கடுத்து வைஷ்யா and sutras and untouchables abdin solta anju vagayana idu irukum idu namak rigvedic period la rendu vandukittu irukku nu theriyum okay va so and the caste hierarchy abdingiradu இப்போ எந்த லெவலுக்கு இருக்குது ஓகேவா அப்படிங்கிறத பற்றியும் இவங்க பேசியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ எதுக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா ரிசர்வேஷன் இன் எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் அதிக லெவலில் வந்து இது பங்கு பெறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் ஓபிசி அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் எஸ்சி எஸ்டி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன ரிசர்வேஷன் போகிறதுனால அதர் கேஸ்ட் பீப்புள் லைக் ஹையர் கேஸ்ட் பீப்புள்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிராம் அதாவது இந்த மூணு கேஸ்ட்டை தவிர அல்லாத கேஸ்ட் இருக்கிறவங்க ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வர்ற பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுற ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னோட குழந்தைகளுக்கு கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ தன்னோட யூத்துக்கு ஓகே தன்னோட யூத்துக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அவங்களோட இதில் வந்து ரிசர்வேஷன் வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஸோ அதுக்காண்டி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறையா திற திற இதை பண்ணியிருப்பாங்க மராத்தாவுக்கு வந்து என்னென்னா கோட்டா கொடுக்குறது மராத்தா இஸ் அ ஹையஸ்ட் கம்யூனிட்டி இந்தி மகாராஷ்டிரா ஓகேவா இப்போ இப்போ ஹரியானாவில் வந்து சாட் அவங்க <laughs> அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை தரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஈக்குவல் டு அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் எங்களுக்கும் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் இது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிமாண்ட் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க பட் அதை கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க பட் இந்த ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக மராத்தா கம்யூனிட்டிக்கு அவங்க கொடுத்த அந்த ரிசர்வேஷனை அக்செப்ட் பண்ணிருச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது எஃபெக்டிவாக இது தேவையானதா வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க சம் லைக் இதை வந்து மெயின்டைன் லைக் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டேட்டாஸை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க முஸ்லீம்ஸ் சாரி பிராமின்ஸ் எப்படி இருக்காங்க ஓகே மராத்தாஸ் எப்படி இருக்காங்க அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் எப்படி இருக்காங்க அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு கம்பேரிசன் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்தியன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் சர்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே அந்த சர்வேலேருந்து தான் இந்த இதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இவங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டட் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ அதர் பேக்வேர்டு கிளாஸ் இப்போ பிரா பிராமன
பூவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணக்கு எடுக்கிறோம் ஓகே இப்போ மராத்தாசை வந்து செகண்ட் இதில் வந்து என்னென்னா பூவர் அப்படிங்கிற அவங்க அவங்க ஏழைகள் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பட் இதுலேயும் என்ன மாதிரி வருது அப்படின்னா அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் எஸ்சி எஸ்டியை தவிர ஓகேவா இவங்க வந்து என்னென்னா நாட் லெஸ் தன் இந்த கேஸ்ட்டை தவிர லைக் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸுக்கு ஓரளவுக்கு ஈக்குவல் ஓகேவா எஸ்சி எஸ்டிக்கு மேலே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்ட கேட்டகரியில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஆக்சஸ் டு கவர்மெண்ட் லைக் கிசி எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஓபிசியை விட ஓரளவுக்கு ஹையர் பர்சன்டேஜில் தான் இவங்க மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டு இருக்காங்க லைக் பாத்ரூமாக இருக்கட்டும் எலக்ட்ரிசிட்டியாக இருக்கட்டும் அதர் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா இவங்க ஓரளவுக்கு இது பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க எஜுகேஷன் லெவலில் மராத்தாஸ் வந்து என்ன லைக் இவங்களை விட கம்மியாக தான் இருக்காங்க பிராமணிஸை விட கம்மியானதாக இருக்காங்க பட் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸை விட அதிகமாக தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் தே ஆர் இன் செகண்ட் பொசிஷன் கம்பேர்ட் டு பிராமின்ஸ் பிராமின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் பொசிஷன் செகண்ட் வந்து மராத்தாஸ் வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ஓகே அவங்களுடைய லைஃப் டைம் லைஃப் இது வந்து என்னென்னா ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே பட் இருந்தாலும் இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன எஃபெக்டிவாக வந்து இதை வந்து சால்வ் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் கேட்ட கொஸ்டினே ஓகேவா ஏன்னா இந்த இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு நமக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டி லைக் இவங்களாக இருக்கட்டும் லை அதர் பேக்வேர்டு கிளாஸாக இருக்கட்டும் எஸ்சி எஸ்டியாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலாக அவங்க மேலே நடந்த பிரச்சனைகள் ஓகேவா அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நடந்த பிரச்சனைகளுக்கு இதுக்கு தீர்வு காண்றதுக்காண்டி தான் நம்ம இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதே கொண்டு வந்தோம் ஓகேவா அவங்கள வந்து வேறு இப்போ எஸ்சி எஸ்டி அன்ட் அன்டச்சபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அவங்க அன்டச்சபிள் அன்டச்சபிள் சொல்லிட்டு ஊருக்கு அதுக்கும் புறமாக வைக்கிறது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலில் வந்து நம்ம பதவி கொடுக்காமல் வச்சிருந்தது இதெல்லாமே காரணம் காட்டி தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் அந்த ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டே வந்து பட் இப்போ ஹையஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஹையஸ்ட் கேஸ்ட் குரூப்ஸும் வந்து என்ன இதை கேட்கறது வந்து ராங் நோஷன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இவர் சொல்றாரு ஓகேவா அண்ட் சம் பிரச்சனைகள்னு ஒன்றையும் சொல்கிறார் இவர் இப்போ வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஏழைகளாக இருக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மேக்ஸிமம் மராத்தாஸ் கம்யூனிட்டி எல்லாருமே யார் அப்படின்னா லைக் ஃபார்மர்ஸ் தான் ஓகே ஃபார்மர்ஸாகவே இருந்தாலும் அவங்களுடைய கம்பேர் டு அதர் ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்க பெட்டர் லெவலில் தான் இருக்காங்க கம் இப்போ க்ரீன் ரெவல்யூஷனாக இருக்கட்டும் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் ஒயிட் ரெவல்யூஷனாக வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கோதுமை அரிசியோட அந்த ரெவல்யூஷன் ஓகே விலையை வைக்கிறது அந்த ரெவல்யூஷன் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது மில்க் ப்ரொடக்ஷன் இதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து அதிகமாக பெனிஃபிட் ஆனாங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மர்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் ஆனாங்க அதில் யார் அதிகமாக பெனிஃபிட் ஆனாங்க அப்படின்னா இந்த ஹையர் காஸ்ட் கம்யூனிட்டி லைக் மராத்தாஸ் சாட்ஸ் கப்பூஸ் அப்படிங்கிறவங்கலாம் அதிக லெவலில் வந்து என்ன பண்ணாங்க பெனிஃபிட் ஆனாங்க கம்பேர்ட் டு அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் எஸ்சி எஸ்டி பீப்புள் ஓகேவா ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு பவர் ரிலேஷனாக இருக்கட்டும் மற்றபடி எல்லாமே இருக்கட்டும் ஓகேவா இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த பீப்புள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பவர் அப்படிங்கிறது இனிமேல் எதில் இருந்து வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா கார்ப்ரேஷன்ஸு அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸு ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் ராங்காக தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கல்லாம் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரியலாக வந்து என்ன இவங்களுடைய அந்த லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னா அவங்களுடைய லெவல் வந்து கம்மியாகலை சப்போர்ட்டிங் டு நம்ம நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த கம்பாரிசன் டேட்டாவை நம்ம பார்க்கும்போது இவங்களுடைய லெவல் ஒஸ்ட்டாக இருக்காங்கன்னா இவங்களுடைய லெவல் ஒஸ்ட்டு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா இவங்களுடைய கிரீவன்சஸ் அப்படிங்கிறது உண்மை ஓகே இவங்களுக்குன்னு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மை பட் அப்ப அப்படி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் தான் தீர்வாகுமா அப்படிங்கிறது தான் கிடையாது பிகாஸ் நமக்கு ஓபிசியாக இருக்கட்டும் எஸ்சி எஸ்டியாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு இன்னும் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாலும் அவங்களுடைய அந்த எண்ணிக்கை இன் ஹையர் ஹையர் பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் இருக்குது கம்பேர் டு அதர் குரூப்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு நமக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் ஓகேவா அப்படிங்கிற நிலைமையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த கோட் ஆஃப் பெனிஃபிஷியரி அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ மராத்தாஸ்க்கு
இன்னமும் இம்ப்ரூவ் ஆக தான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சோஷியாலஜி படிச்சிருக்கீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதை பற்றி அண்ட் சொசைட்டியும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஷார்ட் அட் எக்கனாமிக் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருக்காங்க இதில் என்னென்னா ஆப்பிரிக்கன் யூனியனை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகே அப்போ வாட் இஸ் ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் ஆப்பிரிக்கன் யூனியனுங்கிறது ஓவரால் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியோட ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் ஓகே எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து ஒட்டுக்க ஜாயின் பண்ணி அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை பண்ணுறது மூலமாக கம்மியான கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியில் வந்து என்னென்னா ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்ன மூமெண்ட்டுக்கு ஓகே இது வந்து என்னென்னா இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதில் இருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆஃப்ரிக்கன் யூனியனுக்கும் அதுக்கு இருக்க பிரச்சனையை பற்றியும் பேசியிருப்பாங்க ஓகே நமக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஆஃப்ரிக்கன் யூனியனில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை அப்படின்னா என்னென்னா ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து லோ இன்கம் கண்ட்ரீஸ்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த லோ இன்கம் கண்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுடைய காம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது லேக் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் அவங்களுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி காம்படிஷனும் வந்து என்ன அங்கே பெரிய லெவலில் இல்லை ஓகே அங்கே வாழ்க்கை தரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மியான லெவலில் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி அங்கே இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்டேபிளான கவர்மெண்ட் அப்படின்னா மேக்சிமம் கவர்மெண்ட் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸ் வந்து என்ன அதிகமான லெவலில் இருக்கிறாங்க அண்ட் அங்கே ஜிடிபியாக இருக்கட்டும் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்து அங்கே கம்மியானதாக இருக்குது அண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர்ற பிரச்சனை லைக் யூஎஸ் சைனாவுக்கு இடையில் ஒரு ட்ரேட் வாரும் அவங்கள ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்தியா வந்து ஓகே ஃப்ரம் த இந்தியன் ஆங்கிள் இதுதான் நமக்கு முக்கியம் ஓகேவா இந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து அரௌண்ட் ஒன் பை டென்த் நம்மளுடைய ஜிடிபியில் நம்ம அந்த ஏற்றுமதியில் ஒன் பை டென்த் வந்து கண்டிப்பாக ஆஃப்ரிக்காவுக்கு நம்ம இது பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அப்போ நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே இந்த ஆஃப்ரிக்கன் யூனியனில் வந்து என்னென்னா லைக் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ட்ரேடிங் பார்ட்னராக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் வந்து என்னென்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஓகேவா லைக் கமாடிட்டிஸாக இருக்கட்டும் ஃபுட் ஸ்டாஃப் இருக்கட்டும் பினிஷ் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் லைக் ஆட்டோமொபைல் ஃபார்மசிட்டிக்கல் கன்சியூமர் குட்ஸ் இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது லைக் ஐ ஐடி எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அதுக்கேற்றாப்பில் ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் வந்து என்னென்னா நம்ம ஒரு பெட்டர் இதில் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி என்னென்னா நம்ம கண்டிப்பாக நிறையா அமௌண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து என்ன நிறையா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து என்னென்னா ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸோட டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அதை தவிர என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருன்னா ப்ரைவேட் செக்டாரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியனுடைய ப்ரைவேட் செக்டாரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி சைனா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஆஃப்ரிக்காவில் அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது நமக்கு ரிவல் கண்ட்ரியாக வந்து அவங்க நிறையா சைனா வந்து என்னென்னா ஆஃப்ரிக்காவில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு ஏற்றாப்பில் வந்து நம்ம பண்ணோம்னா நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் ஆஃப்ரிக்கன் யூனியனில் ஒரு காமன் எக்ஸ்டர்னல் டேரிஃபு காம்படிஷன் பாலிசி இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸு நேச்சுரல் பர்சன்ஸோட மூமெண்ட்டு இந்த டபிள்யூடிஓட எல்லா இதுவுமே வந்து என்னென்னா அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்தியன் கண்ட்ரியோட இன்வால்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இதில் சொல்லியிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் எஜுகேஷன் வித்தவுட் இட் வி வில் கண்டினியூ டு ஆலோவ் அன்ஹெல்த்தி ஸ்கெப்டிசம் அபவுட் டெமோக்ரஸி டு க்ரோ இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் எஜுகேஷன் சொல்கிறாங்க அப்போ எஜுகேஷனில் டெமோக்ராட்டிக்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கிடையாது அதை பற்றி இவங்க பேசலை ஓகேவா எஜுகேஷன் லெவலில் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு டெமோக்ராட்டிக் ப்ரின்ஸிபலை வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்படி பண்ணும்போது தான் நமக்கு டெமோக்ரஸி வந்து என்ன கரெக்டான டெமோக்ரஸி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஓகே கரெக்டான டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நமக்காக உழைக்கணும் ஓகே அவன் ஃபேமிலிக்காண்டி உழைக்கிறது வந்து கரெக்டான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கிடையாது கரெக்டான டெமோக்ரஸி கிடையாது அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறார் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சஸ்டெயினபிள் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறத ஒன்று சொல்கிறார் அப்போது சஸ்டெயினபிள் டெமோ
பெட்டர் லெவலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும் ஆனால் வந்து டெமோக்ரஸியில் வந்துடுனா இது சாத்தியம் இல்லை ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஜுகேஷன் லெவலில் இந்த டெமோக்ரட்டிக் பிரின்ஸிபலை நம்ம உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ இவர் என்னென்ன டெமோக்ரட்டிக் பிரின்ஸிபல் சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இவர் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய அவ சாரி அவங்களுடைய எபிலிட்டி அதாவது என்னென்னா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம்ல அவங்களுடைய எபிலிட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா காமன் இதாக இருக்கணும் ஓகேவா அவங்களுடைய எபிலிட்டி அந்த லெவலுக்கு வந்து என்னென்னா அதிகமான லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓகேவா எபிலிட்டி டு இமேஜின் அப்படிங்கிற முக்கியமான இது அவங்களுக்கு தேவை ஓகேவா எபிலிட்டி டு இமேஜின் அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்ஸிபல் அவங்களுக்கு தேவை இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து என்னென்னா எஜுகேஷன் லெவலில் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் செகண்ட் வந்து என்ன காமன் ஹூட் காமன் ஹூட் அப்படிங்கிறது முக்கியம் காமன் ஹூட் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லைக் நமக்கு தேவையானது இல்லாமல் காமனாக பப்ளிக்கு தேவையான பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் ஓகேவா தேர்ட் என்ன குவாலிட்டியை வந்து நம்ம எஜுகேஷன் மூலமாக அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஓகேவா நமக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலாக வந்து அந்த அறிவு இருக்கணும் ஓகேவா நம்மளுடைய கண்ட்ரி எந்த மாதிரி இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இனிமேல் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமான காரணமே ஹிஸ்டரி ஓகேவா ஹிஸ்டரியில் நடப்பட்ட பிரச்சனை இன்ன வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஓகேவா லைக் நம்மளுடைய கல்ச்சுரலாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய அதர் கான்சியஸ்னஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ரிலீஜியன் பேஸ்டு இருக்கட்டும் கேஸ்ட் பேஸ்டு இருக்கட்டும் எல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல்ஸ்டாரிக்கல்ஸ்டாரிக்கல்ஸ்டாரிக்கல்ஸ்டாரிக்கல்ஸ்டாரிக்கல்ஸ்டாரிக்கல
லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி அப்போசிஷன் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை கொண்டு வராங்க ஓகேவா ஏன்னா லீடர் ஆஃப் த அப்போசிஷன் பார்ட்டி இப்போ கிடையாது அதனால் வந்து என்னென்னா லீடர் ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் அப்போசிஷன் பார்ட்டி அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வராங்க வார்த்தை செகண்ட் வந்து என்னென்னா அதாவது என்ன ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து என்னென்னா சில நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸோட இது இருக்கும் அந்த மெம்பர்ஸோட இதை வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அவங்களுடைய பவர் அந்த இதை வந்து என்னென்னா டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கான பவரை வந்து என்னென்னா இதில் என்ஷூர் பண்ணுறாங்க ஓகே மெம்பர்ஸோட ப மெம்பர்ஸோட அந்த லைஃப் ட அந்த லைக் அவங்களுக்கு டெனியூரை வந்து டெர்மி டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதையும் இதில் கொண்டு வராங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் அந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா யுஏபிஏ பில் ட்ரக்கோனியன் நாட் பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ வாட் இஸ் யுஏபிஏ யுஏபிஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூனியன் சாரி அன்லாஃபுல் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் அன்ஃபுல் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்னா யுஏபிஏ ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த யுஏபிஏ ஆக்ட் கீழே என்ன பண்ணுவாங்க சில குரூப்ஸ் அல்லது சில பர்சனை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெரரிஸ்ட் குரூப் அண்ட் டெரரிஸ்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெசிக்னேட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா அதிகாரமும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கும் ஓகேவா இது கீழே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டெரரிஸ்ட் ரிலேட்டட் இதெல்லாம் வந்து இவங்க பார்த்துப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரக்கோனியன் பில்லை வந்து கேன்சல் பண்ண சொல்கிறாங்க பட் என்னென்னா இல்லை இந்த இதை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து என்னென்னா இதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஓகேவா எப்போ வந்திருக்கும் அப்படின்னா மும்பை டெரர் அட்டாக் நடந்திருக்கும் அந்த மும்பை டெரர் அட்டாக்கில் இது பண்ணுறது தான் இதில் வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைக்கே அக ரைட்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ இண்டிவிஜுவலோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போசிஷன் பார்ட்டி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் அந்த ஆர்டிக்கல்லையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்தோம்னா இதில் வேறு எதுவும் கிடையாது அண்ட் யூஎன் ரிப்போர்ட் லெஜிடிமைசஸ் டெரர் சேஸ் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது லேட்டஸ்ட்டாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா யூஎன் கமிஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூஎன் கமிஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க அதை போய்ட்டு ஆன்லைனில் படிங்க இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் யூஎன் ஹை கமிஷனர் ஓகேவா யூஎன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப் இருக்குது யூஎன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதையும் ஆன்லைனில் படிங்க இந்த ரெண்டுமே வேறு வேறு ஆர்கனைசேஷன் இந்த ரெண்டுமே யுனைடட் நேஷன் ரிலேட்டட் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் ரிலேட்டட் டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா லைக் இப்போ யூஎன் கொடுத்த அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் டெரரிசம் அண்ட் கிராஸ் பார்டர் டெரரிசமை பற்றி பேசலை இது வந்து என்ன இந்தியாவோட சாவர் நெட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட் அதுக்கு ரிப்போ ரிப்ளை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து அந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வேர்ல்டு வேர்ல்டு காலமில் எதுவும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஓகேவா அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஈரானோட அந்த ஸ்டாக் பைல்ஸ் நியூக்ளியர் அந்த இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க நம்ம ஆல்ரெடி இந்த நியூக்ளியர் டீல பற்றி நிறையா பேசிட்டதுனால அந்த ஆர்டிக்கல் எடுக்கலை ஓகேவா சேம் இது தான் அதில் பேசியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எஃபிஐ ப்ரஸ் தி பேனிக் பட்டன் ஆன் டேக்ஸ் சர்ச்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நமக்கு பட்ஜெட்டில் பார்த்தோம் ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஓகேவா டூ லேக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் அந்த அவங்களுடைய ஆனுவல் இது இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் சாரி டூ குரோர்லேருந்து ஃபைவ் குரோர் சாரி லேக்ஸ் கிடையாது டூ குரோர்லேருந்து ஃபைவ் குரோர் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து சர்ச்சார்ஜ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் அபோவ் ஃபைவ் குரோராக இருந்துச்சு அப்படின்னா செவன் பர்சன்டேஜ் சர்ச்சார்ஜ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஃபாரின் ஃபோர்ட் போலியோ இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் ஒரு ட்ரஸ்ட் மூலமாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கார்ப்ரேஷன் லிஸ்ட்டில் வரமாட்டாங்க ஓகேவா கார்ப்ரேஷனுங்கிறது ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் ஃபோர்ட் போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃபிஐ இவங்க வந்து என்னென்னா டேரெக்டாக இதுக்குள்ளே வரமாட்டாங்க வராததுனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இவங்க இண்டிவிஜுவல் இன்கம் டேக்ஸுக்குள்ளே வந்துடுவாங
நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ போர்டு ஃபைனலைசஸ் உத்காஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வாட் இஸ் உத்காஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன் தான் இது வந்து மீடியம் டேம் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆர்பிஐ வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மீடியம் டேம் பிளானில் என்ன மூடிய மீடியம் டேம் பிளான் வந்து என்ன மூணு வருஷத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்காண்டி அப்படின்னா முக்கியமானது ரெகுலேஷன் அண்ட் சூப்பர்விஷன் ஓகேவா இந்த உத்கார்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மாதிரியே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபின் இன்டர்நேஷ்னல் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஓகேவா அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ரெகுலேஷன் அண்ட் சூப்பர்விஷனுக்கு ஒரு ஸ்கீம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதே இதை ஃபாலோ பண்ணி இந்தியாவில் வந்து இந்த உத்கார்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ஒரு இது ஸ்கீமை தான் இன் ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் தான் இன்றைக்கி நியூஸு இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்